వాస్తవం చెప్పాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ చెడపగ్రా చెడే ఉన్నట్టు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెడిపే ప్రయత్నం భారతీయ జనతా పార్టీ చేసింది అదే కాకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండాలా జాతీయ స్థాయిలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉండాలని చెప్పేసి వారు కోరుకున్నారు వారిద్దరి మధ్య మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉందని చెప్పి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపిస్తున్నారు కాబట్టి స్వయంగా ప్రధాని మోడీ భోపాల్ లో జరిగినటువంటి సభలో కేసీఆర్ ని టార్గెట్ చేస్తూ మాట్లాడడం జరిగింది వారు నరేంద్ర మోడీ గారు కేసీఆర్ గారు ఒక్కనే టార్గెట్ చేయలే ఒకసారి చూడండి జేడిఎస్ పార్టీని మీరు ఎందుకు చేయలేదు జేడిఎస్ పార్టీలో కుటుంబ పాలన ఉంది కదా అంటే కర్ణాటక రాష్ట్ర లోక్సభ ఎలక్షన్ మీరు పొత్తు పెట్టుకున్నట్టు పొత్తు పెట్టుకున్నానికి ఒప్పందం అయింది కాబట్టి ఏమో జేడిఎస్ ని చేయరు అక్కడ పంజాబ్ లో అకాల్ తల్లి కూడా ఫ్యామిలీ ఉంది కదా అకాల్ తల్లి రేపు రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు జరిగే ఇరవై నాలుగు జరిగే ఎలక్షన్ లో పొత్తు కోసం వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళని టార్గెట్ చేయరు అంటే మిగతా వాళ్ళని టార్గెట్ చేసిన అంటే దీని వెనక ఉన్న అంతర్ ఏమైంది సార్ అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళ అనుకూల వర్గాల వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉన్న పార్టీల సైడ్ ఏమో పోకుండా కాంగ్రెస్ సైడ్ యూపీఏ సైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ మాత్రమే టార్గెట్ చేయడం జరిగింది మేము ఆల్రెడీ సార్ మా అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ నాయకత్వం కూడా మాట్లాడింది కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా సీరియస్ తీసుకునే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంత పెద్ద విషయం మీద ఎందుకు స్పందిస్తలేదని చెప్పి మేము మాట్లాడుతా ఉన్నాం అదే కాకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులంతా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉండే పరిస్థితులు లేరు కానీ ఈటల రాజేంద్ర గారిని బండి సంజయ్ గారు ఈటల రాజేంద్ర గారిని కోమటి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని ఎప్పుడైతే అమిత్ షా గారి పిలిచి మాట్లాడిన తర్వాత వారి భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉండటానికి సిద్ధమయ్యారు వారు బోతలనుకున్న వ్యక్తులు ఉంటారని రావడం తోటి ఈనాడు జితేంద్ర రెడ్డి గారు ఇట్లాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తా ఉన్నారు అదే కాకుండా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో జితేంద్ర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే పోటీ లేదంటే వారు అనుడు కాదు భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్న నాయకులు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మహబూబ్ నగర్ సంబంధించి ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే వారు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉండే పరిస్థితి లేదు ఏని రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఉండే పరిస్థితి లేదు అదేవిధంగా ఏ చంద్రశేఖర్ గారు ఉండే పరిస్థితి లేదు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఏమో కొంచెం సందిగ్ధతతో ఆగిపోయారు వాళ్ళు కొండ విశ్వేశ్వర్ గారు ఉండరా ఉండని పరిస్థితి ఎవరైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీని కేసీఆర్ గారు ఉడగొట్టడానికి ఎవరైతే భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిందో వాళ్ళందరూ ఎట్టి పరిస్థితులు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ గెలుపు కోసం మాత్రమే భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేస్తా ఉంది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో జేడిఎస్ ఏ పాత్ర పోషించిందో భారతీయ జనతా పార్టీ మేలు కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం పనిచేస్తా ఉంది మహారాష్ట్ర లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కోసం పనిచేస్తా ఉన్నారు ఇది స్వయాన మురళీధరరావు గారు చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యలే మేం చెప్పిన వ్యాఖ్యలు కావు ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రోజు ఒక్కొక్కటి మాట్లాడుతా ఉన్నారు మొన్న మొన్న విద్యసాగర్ రావు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది వారు ఏమన్నారు హైదరాబాద్ రెండో రాజధాని ఉంటుందని అంటే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు భారతీయ జనతా పార్టీ లో స్టార్ట్ అయినాయి కొందరు కేసీఆర్ అనుకూలంగా కొందరు కేసీఆర్ రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు కాదు వాళ్ళు ఏంటంటే అంటే ఏదో భారతీయ జనతా పార్టీ అంత బండి సంజయ్ గారు మేలు కోసం కొంతమంది పనిచేస్తా ఉన్నారు బండి సంజయ్ ఉండొద్దని కొంతమంది అసలు ఈ అన్నిటి వెనకాల ఈటల రాజేంద్ర గారు ఉండొద్దు భారతీయ జనతా పార్టీలో వారు భారతీయ జనతా వీడిన వీడినట్లయితేనే మాకు మేలు జరుగుతుందని చెప్పేసి చాలా మంది కోరుకుంటారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవన్నీ లోకలు కూడా బయటకు వస్తా ఉన్నాయి ఈటల రాజేంద్ర గారు మొన్న వచ్చి ఇప్పుడే అధ్యక్ష పదవి ఏ విధంగా అడుగుతానని చెప్పేసి చాలా మంది మేము వారికన్నా ముందు వచ్చినా మాకు ఎలాంటి పదవులు లేవు ఈనాడు ఈటల రాజేంద్ర గారు ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యే అయ్యారు వారికి కేంద్రం రేపు రాజ్యసభ పంచాయతీ కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీ అయినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి చిన్న విషయాన్ని కూడా పెద్దగా చేయడం జరిగింది మా దాంట్లో విస్తృతమైన ప్రజాస్వామ్యం పార్టీ సార్ ఎమ్మెల్యే మంత్రులు సమానం మంత్రి ముఖ్యమంత్రులు సమానం మా పార్టీలో స్వేచ్ఛ భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంటుందా భారతీయ జనతా పార్టీలో స్వేచ్ఛ ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు వారికి స్వేచ్ఛ వచ్చింది ఎందుకంటే పార్టీ వీడే పరిస్థితికి వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడుతా ఉన్నారు వాళ్ళంతా మాట్లాడే వ్యక్తులు ఎవరు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉండరు వాళ్ళంతా పార్టీ మారే వ్యక్తులు మాత్రమే ఇప్పుడు ఏదో భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదో సర్దుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నా సర్దుకునే ప్రయత్నం చేసినా అది కుదరదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ సహకరిస్తా ఉంది పోయినసారి ఏదైతే ఒక్క సీటు గెలిచిందో ఆ ఒక్క సీటుకే పరిమయ్యే పరిస్థితి భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ టీఆర్ఎస్ సహ
రిపోర్టు సబ్మిట్ చేస్తా ఉన్నా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ పట్టించుకోవడం లేదు మేము టీఎస్పీఎస్ విషయంలో పదమూడు పేపర్లు లీక్ అయినాయి మేము ఈడీ విచారణ కోరినాం ఈడీ విచారణ జరుగుతా ఉంది సీబీఐ విచారణ కోరినాం కానీ కోర్టులో వేసినాం అయినా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఒక్క రోజు కూడా ఈడీ కానీ సీబీఐ కానీ కంప్లైంట్ చేయమని చెప్పలేదు అదే కాకుండా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ విషయంలో ఏడు వేల మూడు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలకు బాంబే సంస్థకు అపనంగా అపైపిరు బ్యాంకులు ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు రుణాధిస్తాన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి మేము ఇప్పిస్తామని చెప్పినాం కానీ ఎన్నడూ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఒక రఘునందరరావు గారు మాట్లాడే తప్ప బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడలేదు ఆ ప్రాజెక్టు ముప్పై సంవత్సరాల్లో లక్ష కోట్ల రూపాయలు వస్తా ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ తప్పులు చేస్తా ఉంటాయి మరి ఎందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు సీబీ కానీ ఈడీ కానీ కంప్లైంట్ చేయరు అదే కాకుండా రవికుమార్ గారు సార్ బండి సంజయ్ గారు హైదరాబాద్ ఎలక్షన్ ఏం చెప్పారండి బండి పోతే బండి ఇస్తా ఇల్లు పోతే ఇస్తా రోహింగాలు ఏరేస్తున్నాడు మరి రోహింగాలు ఏరేస్తే ఎవరు వద్దన్నారండి రోహింగాలు ఎవరి పరిధిలో కేంద్ర హోం శాఖ పరిధిలోకి వస్తాయి కదా మీరు రోహింగాలు ఎన్నటే ఏరేస్తారు బండి సంజయ్ గారు ఎలక్షన్ అయిపోయింది ఏమైంది బండి ఏమైంది ఇల్లు ఏమైందంటే ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ చేసుకోని చెప్పిన వ్